уже больше года по всей планете распространялся неизвестный ранее вид коронавируса. Границы большинства стран оставались закрыты. Да, и путешествия внутри Болгарии были не таким простым делом, как раньше, из-за продолжавших действовать многочисленных ковидных ограничений. Так что за время, начиная с объявления пандемии, поездка, в которую вез меня ночной поезд Варна-София, была лишь третьей на сравнительно большие расстояния. В прошлые два раза мы выбирались также в столицу для того, чтобы продлить документы, позволяющие работать и жить в Болгарии. И сейчас я решил совместить приятное с полезным. И помимо прогулки по новым для себя местам, собирался получить очередные международные документы, которые могли сделать жизнь интереснее и насыщеннее. Прошлым летом в России проводился по факту референдум о праве Путина оставаться президентом еще на 16 лет. И, несмотря на предопределенность результата и то, что юридически это вообще был и не референдум, и не про пожизненную власть, многолетняя тенденция на превращение России в диктатуру только усиливалась. А из истории, в том числе и недавней, известно, что за очень редким исключением ни к чему хорошему авторитаризм привести не может. Поэтому я решил не ограничиваться европейским видом на жительство, а обзавестись вторым гражданством нормальной страны, с паспортом которой можно чувствовать себя вполне уверенно. Свободного времени было достаточно, и я захотел прокатиться на трамваях во всей Болгарии, имеющихся только в столице. Мое внимание привлекло то, что на одной из улиц проложено не два, а три рельса. Трамваи в Софии появились в 1901 году. Они ходили по узкой колее шириной в один метр, которая продолжает использоваться в городе до сих пор. А в 1987 году началось строительство путей стандартной ширины, такой же, как на железной дороге. Сейчас их используют три маршрута. И там, где они идут параллельно с более старыми, получается вот такая необычная трехрельсовая колея. Первой целью поездки было посещение украинского консульства. Я родился в Крыму, который, несмотря на все усилия Путина, является международно признанной частью Украины. А по ее законам, факт рождения в моем случае оказывается достаточным основанием для получения гражданства. Правда, документы у меня не приняли так как для обращения в консульство необходимо постоянное разрешение на пребывание в Болгарии. Временного, как мое, для этого недостаточно. Предложенный вариант съездить в посольство Украины в Москве мне совсем не понравился. Но зато я узнал, что россияне по-прежнему могут получить украинский вид на жительство непосредственно в Киеве, а он уже дает право обращаться практически по всем вопросам, минуя консульские учреждения. В общем, стало понятно, в каком направлении будут мои следующие поездки после того, как границы вновь откроются. Закончив с делами, я продолжил познавательную часть путешествия и отправился к Баянской церкви. Ее возводили в три захода на протяжении почти тысячелетия. Первая, наиболее старая часть, построена в X-XII веках. Тогда это была самая обычная сельская церковь. Но в 13 столетии на нее обратил внимание тогдашний правитель Софии, именовавшийся в те времена Сердец, и профинансировал работы по созданию притвора с расположенной на втором этаже часовней. Третья, самая западная часть, появилась во второй половине 19 века. Тогда существовали планы сноса маленькой старой церкви для возведения на ее месте более вместительного храма. Но болгарская царица Элеонора спасла памятник древней истории, выделив под новое строительство другой участок земли. Внутри сохранились уникальные фрески середины XIII века. Многие специалисты считают росписи этой церкви предвестниками европейской эпохи Возрождения. Впервые в документах Баяна упоминается в 1015 году как поселение, входившее в цепь оборонительных сооружений, защищающих сердец. Оно находится у подножья Витоши, горы, живописно нависающей над болгарской столицей. В 1961 году село вошло в состав Софии, став районом города. За 27 лет до этого был создан национальный парк Витоша, первая особо охраняемая территория на Балканском полуострове. С тех пор расположенные на склонах леса благоустраивают, прокладывают и маркируют тропинки для того, чтобы прогулки, отдых и знакомство с природой проходили максимально комфортно. 
благодаря просеке линии электропередач, соединяющей построенную почти столетие назад Баянскую гидроэлектростанцию с туристическими хижинами и другими расположенными в горах объектами, с высоты открывается вид на Софию. Климат на Витоше влажный, с большим количеством осадков. На горе берут начало более десятка рек, но относительно крупная из них лишь одна – струма, которая, протекая через Болгарию и Грецию, впадает в Эгейское море. Во многих местах можно встретить родники, так что с питьевой водой здесь проблем не возникает. Водопроводы от Витоши до города существовали еще в древнеримские времена. Тогда акведуки строили из кирпичей, затем использовались и глиняные, и деревянные трубы. А во второй половине XIX века был построен новый водовод из чугуна. В самом начале 20-го столетия из-за разрастания Софии система водоснабжения вновь подверглась модернизации, и в 1906 году на месте болот было создано небольшое Баянское озеро, выполняющее функцию водохранилища. Начался небольшой дождь который, к счастью, скоро закончился, почти не помешав знакомиться с горой, расположенной практически в черте болгарской столицы. Хорошо протоптанная тропинка вела дальше вдоль водной глади, через крупные корни больших деревьев, мимо разбросанных камней, когда-то скатившихся на свои места со скальных вершин. Удобно, когда вот так совсем недалеко от мегаполиса есть горные природные парки, куда можно очень легко добраться общественным транспортом и погулять, не имея никакого снаряжения и даже специальной обуви. Из-за облаков вышло солнце, на котором свежая и еще влажная от недавнего дождя зелень выглядела особенно ярко. Весна уже вовсю переходила в лето, хотя София не может похвастаться жарким климатом. Она находится на высоте более полукилометра над уровнем моря, и примерно настолько же еще я поднялся по склону Витоши. Вовсю цвели лесные яблони. С поляны стала видна 186-метровая телебашня. Жаль, что на ней нет смотровой площадки. С километровой высоты болгарская столица, наверное, выглядит впечатляюще. Конечно, посмотреть на город можно из горного склона, но хорошему обзору мешают деревья. Тем не менее, и так довольно отчетливо можно разглядеть планировку, основные магистрали, а также самое высокое в Софии уже достроенное здание Капитал Форт и продолжающий возводиться рядом с ним небоскреб, который в итоге поднимется на 49 этажей и достигнет 202 метров. Тропинка прошла через одну из каменных рек, которые иногда ошибочно путают с маренами, что неверно, так как образовывавшие их ледники до этих широт не доходили. Я вышел к мощенной автомобильной дороге, по которой прямо на машине можно добраться практически до самой вершины Витоши, достигающей высоты в 2290 метров над уровнем моря. Здесь ходит обычный городской автобус. По рабочим дням всего несколько раз, а по выходным заметно чаще. Проехав по крутым серпантинам, я добрался до туристического приюта Бай Крыстио, названного в честь построившего его альпиниста. Здесь же базируется техника дорожной службы, расчищающая дорогу после снежных заносов. В теплое время года, конечно, это не актуально, хотя и сейчас высоко в горах можно было увидеть остатки снежного покрова. Дальше я собирался пойти к верхнему Олекову водопаду, но знаки на единственной тропе, шедшей в том направлении, показывали, что это трасса для скоростного спуска на велосипедах, и двигаться пешком по ней запрещено. Я пошел вдоль этой дороги, не заходя на нее, 
на случай, если здесь действительно окажутся велосипедисты. Их я так и не встретил, но, судя по следам, оставленным колесами на грунте, разгоняются они до хороших скоростей. Как и показывала карта, меньше чем через километр вправо от велотрассы в самом деле отошла тропинка. Ей явно пользовались не слишком часто, но в итоге она вывела меня на широкую лесную дорогу, снабженную указателями и идущую к водопаду. Понятно, что вряд ли многие из гуляющих здесь пользуются маршрутом, подобным моему, но автобус позволил мне сэкономить достаточно времени и сил, чтобы за один день успеть побывать в местах, обычно посещаемых в несколько заходов. Впереди послышался шум воды. Я подошел к верхнему Олекову водопаду, находящемуся на высоте в 1160 метров над уровнем моря. В полукилометре отсюда вниз по течению реки Скакавица есть еще один водопад – Нижний Олеков. Оба они названы в честь основоположника организованного туризма в Болгарии, а также писателя, адвоката и общественного деятеля Олега Константинова. Но второй водопад я решила оставить на другой раз, так как у меня еще было время на чуть более дальнюю прогулку. И по лесной тропе, знаки у которой предупреждают даже о пересечении с автомобильной дорогой, пошел дальше. Старая река или Бистрица тоже берет свое начало на вершинах Витоша и через 12 километров впадает в Искор, третью по протяженности реку в Болгарии, являющуюся правым притоком Дуная. С шумом спускаясь по крутому каменистому руслу, вода попадает в искусственные запруды, сделанные, видимо, исключительно в эстетических целях. До жилых кварталов Софии отсюда меньше километра. Природная территория хорошо благоустроена, проложены дорожки, перекинуты мостики, для отдыха есть лавочки и даже шезлонги. Наверняка в выходные здесь собирается много народу. Но за весь сегодняшний, последний на неделе рабочий день в лесу практически не встречались люди. Что еще раз подтвердило, не зря я приложил столько усилий, чтобы еще до ковида добиться возможности работать дистанционно и по гибкому графику. Одновременно это дало возможность обдумать планы на следующие поездки, в которых я продолжу знакомиться с Витошей и обязательно поднимусь на самый верх, а также буду заниматься вопросами получения второго гражданства с учетом той информации, которую узнал, посетив утром украинское консульство.